துணிவு வந்து பீரியட்ஸ் மாறிதான் இருக்கும் அப்போ சொல்லிருந்தாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்போ <laughs> 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 அது தெரியல ப்ரோ ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் படம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா புல்லட்டு அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பத்துலேருந்து காட்டுறாங்க ஆக்ஷன் படமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ரிவியூ பண்ண முடியாது தெரியவும் தெரியாது கேட்டு வேணா சொல்லலாம் சொன்னாங்கன்னா சொல்கிறேன் ப்ரோ பிஸ்னஸ் லாக் ஆயிடுச்சா ப்ரோ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆயிடுச்சா இப்போ தமிழ் சேட்டலைட் முடிஞ்சிருச்சு டிஜிட்டல் முடிஞ்சிருச்சு தமிழ்நாடு முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஓவர்சீஸ் இருக்கு கேரளா கர்நாடகா இருக்கு அப்படிங்க இருக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அது சப்போஸ் சொல்லலாம் கூட அவங்க ஓன் ரிலீஸ் போயிடுவாங்க ஜி ஸ்டூடியோஸ் மூலியம் ஓன் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க என்ன ப்ரோ இல்லை நீங்கள் வேல்யூ எப்படி போடுவீங்க இல்லை போடவே இல்லையா நான் துணிவுக்கா பிஸ்னஸ் முடிஞ்சோன்னு போடுவோம் நம்ம கார்த்திக் ப்ரோ இந்த இரவின் நிழலுக்கு என்ன ப்ரோ ஐஎம்டிபியில் வந்து டைரக்டர் வந்து ஃபேக் நியூஸ் எல்லாம் பரவிட்டு இருக்காருன்னு ஓப்பனாக அப்படியே போட்டாங்க ஐஎம்டி இப்படியா ஐஎம்டிபி யாரோ எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இன்னைக்கு அது பண்ண முடியுமா என்ன அப்படியே நான் அவ்வளோ அத்தன்டிகேட்டடான வெப்சைட்டாவது ஐஎம்டிபி அப்படிலாம் இல்லைல்ல அப்படியெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ மோர் ஆஃப் லைக் விக்கிபீடியா மாதிரி வச்சுக்கோங்க சொல்ல போனால் விக்கிபீடியா மாதிரி தான் யாரோ ஒருத்தர் இங்கே எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுங்க தான் புதுசட்டியோட ஃபேன்ஸ் யாராவது எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை விட்டுருங்கனேங்க அவர் ஃபஸ்ட்டு படமாக செகண்ட் படமாக ஏதோ ஒன்று படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அதுதானே போயிடுச்சு யார் பார்த்தீங்க இந்த படத்தை நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இளையோன இல்லை போகிறது போகிறதுன்னு யார் பார்த்தோம் நான் ஆக்சுவலி நான் நேற்று தான் நேற்றுக்கு நைட்டு தான் ப்ரோ அந்த படத்தை பார்த்தேன் அது என்ன ப்ரோ ஸ்டேஜ் ப்ளே மாதிரி இருக்கு படம் ரொம்ப முக்கம் ப்ரோ ம் இதை தான் நான் சொன்னோம் அன்னைக்கு நம்ம சொன்னதுக்கு தான் இல்லை சண்டைக்கு வந்தாங்க இந்த படத்தை நீங்கள் இப்படி பேசலாமா அப்படி பேசலாமா அப்படின்னு ப்ரோ அந்த இப்ப நீங்க ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு ドラமா ப்ளே பண்றாங்கன்னா எப்ப அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா வருவாங்கல ப்ரோ கரெக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கரெக்டர்ஸ் குளியுமே ஒரு டெப்த் இருக்காது ஒரு எமோஷன் இருக்காது ஒண்ணு இருக்காது அப்படி தான் இருந்துச்சு படமாவே படமா பாக்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனா அந்த படத்தோட மேக்கிங் ஒரு half an hour போடுவாங்க அது படமா பாக்கும்போது தியேட்டர்ல உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இதுல வரல நினைக்கிறேன் பிரைம்ல இல்ல பிரைம்ல இல்ல அந்த மேக்கிங் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு மேக்கிங் பாக்கும்போது பயங்கரமா சரி ஓகே ரொம்ப சூப்பரான படம் இந்த படத்துல பார்த்தி மீனா தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா மேக்கிங்க்கு மட்டுமே ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு படத்தை விட்டுட்டாரு கோட்டை விட்டுட்டாரு அந்த படத்துல இருக்க எமோஷன் இந்த விஷயத்துல கூட எந்த கரெக்டர்ஸ்மே சூப்பரா ஒரு கரெக்டர் கூட கனெக்ட் ஆகுது ஒரு கரெக்டர் கூட ஆகுது ஆமா அவர் एक्चुअली அந்த 1917 ஒரு படம் வந்ததுல ப்ரோ அந்த ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு படம் சிங்கிள் ஷாட் எடுத்தாங்க தெரியுமா வார் ஃபிலிம் ஒன்னு வந்தது தெரியுமா ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் முன்னாடி வந்தது அழுவறது <laughs> 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 பால் எடுத்து போய் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல அவங்க போய் ஆற்றுல அவங்க அண்ணன் அதாவது அவங்க அண்ணனை தேடி போறதே ஒரு எமோஷன் தானே 
போற பக்கம்லாம் அந்த புனங்களை காட்டுறது செத்து புனங்களை காட்டுறது அந்த பாருடைய கோரத்தை காட்டுறது எல்லாமே இதுல எதுவுமே இருக்காது இதுல வந்து சும்மா ஒரு மார்க்கெட்டு வீடு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இது பண்ணுமே பண்ணதுங்க ஒன் சாட்ல பண்ணு பண்ணது அது அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இத வந்து கதையாவே பண்ணிருக்கலாம் அவரு ஒண்ணுமே தோணும் அர்த்தமே இருக்காது <laughs> நல்லா <laughs> சொன்னதுக்கு <laughs> 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 நல்ல <laughs> 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 நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரிதான் அவர் சொன்னாரு டீசெண்டான த்ரில்லரு அப்படி இப்படியும் கடைசி வரைக்கும் போய் கெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னாரு உள்ள போய் உக்காந்தா ரொம்ப அநியாயம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ ப்ரோ டீசென்ட்ங்கிறது கீவேர்ட் ப்ரோ அது உங்களுக்கு டீசென்ட்னோட தெரிஞ்சிருக்கு இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலா அவர் ரிவ்யூ பார்த்து தான் நான் போனோம் நாலு பேர் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா உக்காண்டா தான் போலான்னு இருந்தோம் சரி நான் என் பசங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு அங்க போய் உக்காண்டு இது பண்ணிட்டோம் அவனுக்கு கேட்டான் யார் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வந்து நீ அப்படின்னு இன்னும் ரிவ்யூ போல இல்லடா இந்த மாதிரி இட்டிஸ் பிரஷன் ரிவ்யூ பார்த்துனேன் ஏய் ஒழுங்கா பார்த்து எடா அவர் எதனா சொல்லிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா படம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எல்லாம் பார்த்துட்டு சரியான கடுப்பு ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் ஒரு ட்விஸ்ட்ன்ற பேர்ல அந்த ட்விஸ்ட் எல்லாம் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தனா இவனுக்கு காண்டா ஆகிட்டு என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் போட்டு என்னடா இது இது படம் கூட்டணுட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவர் மிஸ்டர் லோக்கல் தான் அப்படி பண்ணாரு பார்த்தா இங்க வந்துட்டு இதுவும் இப்படிதான் பண்ணிருக்காருன்ற மாதிரி இருந்தது சரி ஆனா உண்மை அதுதான் ப்ரோ படம் அந்த அளவுக்கு ஆனா ஒண்ணும் இல்ல இங்க சொன்னா வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சரி ஆடியன்ஸ் ரிவ்யூ அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாலாம் சரி ஹைப் ஹைப்பா தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இது பண்ணுவாங்க சரின்னு அவர் ரிவ்யூ பாத்துட்டு போனா அது இப்படி ஆயிடுச்சு நீங்க பாத்தீங்க படம் நான் தான் பாக்கல ப்ரோ நான் ஊர்ல இல்ல அதனால பாக்கல வெளி சனி இல்ல ஊர்ல இல்ல சனிக்கிழமை தான் வந்தேன் அதனால பாக்கல மதுரை போனோம் சொன்னல இன்னொன்னு இங்க இருக்கவங்களே போர்ஸ் பண்றாங்க இஷ்டத்துக்கு பழகிட்டோம் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க அந்த அந்த ப்ளூ சர்ட் எல்லாம் அதுக்குள்ள எதுவுமே மாட்டுறதுல அவர் இஷ்டத்துக்கு ஒரு பாட்டு கடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அந்த மாதிரி திக்கஸ்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஆனா என்னன்னா இப்ப எனக்கே அந்த தலைவலி வர்றதுனாலதான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பிடிச்சிருக்கா ரிவியூ இல்லை இல்லை அது ரிவியூ போடுறது இல்லை அப்படி விட்டுருவோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் கலெக்ஷன் போடுறதுக்கு பிஸ்னஸ் இந்த ப்ரீ பிஸ்னஸ் போடுறதுலயே பெரிய தலைவலி எல்லாம் வருது நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கணும் பிரின்ஸ் படத்துல இருந்து எல்லாமே அது அதுலயே வந்து இன்னைக்கு நம்ம போட்ட பிரின்ஸோடைய பிஸ்னஸ் தான் வந்து அப்படியே இப்படி சொல்லியிருந்தாரு வலைப்பேச்சில ஆனா அதுக்கே நம்ம இன்னைக்கு தொந்தரவு தான் இருந்துச்சு எல்லாமே 
இப்ப என்னன்னா இப்ப ஒரு மாதிரி எல்லாரும் பாலிஸ்டா ரிவியூ சொல்றாங்க இப்ப பயாஸ்டா இருக்காங்கன்றத இது பண்ணாம ஒரு பாலிஸ்டா ஒரு மாதிரி பேசுறாங்க அது வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து ரொம்ப நம்ம கோவனா கண்டுபிடிச்சாங்க சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பாலிஸ்டா சொல்றாங்களா சரி அந்த பாலிஸ்டான ரிவியூ நம்பிட்டு நம்ம போய் உட்காந்து பார்த்தா அது அந்த அளவுக்கு கூட இருக்க மாட்டேன் தான் கடுப்பாயிடுச்சு சரி ஏன்டா அது மாதிரி மயல் எல்லாம் நினைஞ்சிட்டு வேற போய் பார்த்தோம் சரி நல்லா இருக்கும் சரி ஓரளவுக்கா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தோம் சரி டியூரேஷன் சின்ன நீங்க யாராவது ரிவ்யூ நம்பி படம் போய் பாக்கணும்னா செல்ஃபி ரிவ்யூ காத்திக் இருக்காருல அவரு ரிவ்யூ நீங்க பாத்துட்டு போங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு டிசப்பாயிண்டே ஆகாது எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்க மாட்டாரு கரெக்டா சொல்லுவாரு ரெண்டு பேர் பாருங்க கார்த்தி கூட லேட்டா போடுவாரு ரிவ்யூ எல்லாம் போட்டுவாரு ஆனா லேட்டா போடுவாரு உடனே உடனே இன்ஸ்டன்டா ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா பிலிமி கிராஃப்ட் அருண் அருணோட சேனல் போய் பாருங்க அருண் எல்லா படத்துக்கும் போட்டுவாரு எப்படி தெரியும் போடுறாங்கிரின்ஸ் மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னால வந்து டூ ஸ்டார் ரேட்டிங் கூட தர மாட்டானுங்க ஆனா இப்ப டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடைய இதுவே போயிடுச்சு இப்ப அவங்க அந்த மணி ஆக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கல்ல ஸோ அதுல வந்து அது யாருமே இப்ப பாக்குறதே இல்லை வெளியேறது <laughs> 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 இந்த தியேட்டர்ல இருந்து வெளியே வரும்போது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேசுறாங்களா அது அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது நினைக்கிறேன் ப்ரோ அதுவே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ எல்லாம் ஒரு மாதிரி செட்டிங் ஆதான் ப்ரோ பண்றாங்களே இப்ப அதுலயுமே பயங்கர இது பண்றாங்க ப்ரோ சத்தியமா நான் அந்த ரிவியூ எல்லாம் பார்த்துதான் சரி மிரல் எல்லாம் பார்த்தா அது என்ன ஷோ என்ன இதுன்னு தெரியல அதெல்லாம் நல்லா தான் சொல்லி இது பண்ணிருந்தாங்க ஆனா படம் போய் பார்த்தா சத்தியமா உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல இது நீங்க இது இதெல்லாம் நம்புறீங்களோ உங்க ரூட்ட பிடிச்சிட்டு அவங்களும் வந்துடுறாங்க ஓ இதெல்லாம் பார்த்து இவனுக்கு நம்புறானுங்க அப்ப இந்த ரூட்ல வந்து நம்ம இவனுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் முன்னால அது கொஞ்சம் ஜென்யூனா இருக்குன்னு மக்கள் அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அங்கேயும் இவங்க ஆளை செட் பண்ணி ஒரு இருபது பேர் ஆளை செட் பண்ணி அதை அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பட் ஸ்டில் ஒரு சில சேனல்ஸ்ல வந்து அதை கொஞ்சம் ஜென்யூனா எடுப்பாங்க ஸோ ஆனா பட் அதுவும் இப்ப மக்கள் இது பண்ணிட்டாங்க இப்ப வந்து அவங்கவுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்காங்க அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இந்த படம் பார்த்தா நல்லா இருக்கு அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இதுவாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்புறதே கிடையாது சுத்தமா பாக்குறதே கிடையாது ஆனா ஒரு டைம் அந்த பிகைண்ட் வுட்ஸுக்கும் இந்தியா கிளிப்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன ஒரு கிரேஸ் இருக்கு தெரியுமா எப்போ ரிவியூ போடுறானுங்க என்ன ஸ்டார் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஒருத்தர் தான் எல்லா படமும் பாக்குற ஒரே ஆள் ப்ரோ நீங்க அவரோட ரிவியூஸ் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் மேல நான் ஃபாலோ பண்றேன் நீங்க எந்த எந்த படம் பார்த்தாலும் அவரோட ரிவ்யூ ஆனா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ப்ரோ ஆனா அவர் வந்து பெருசா வெளியே தெரியல ரொம்ப அண்டர் ரேட்டடா இருக்காரு அதே மாதிரிதான் கார்த்திக் அவரும் சரி அவங்களாம் வந்து செம ஜெனா அவர் எல்லா படமே பார்ப்பாரு இன்னொன்னு மாதிரி ஜானர் படம் எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஃபன் ஆகுற படம் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்ப இந்த மிரல் மாதிரி படம் என்னதான் நல்லா இருந்தாலும் ஆடியன்ஸ் உள்ள வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு 
இருந்துச்சுன்னா <laughs> 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 பெருசா ஒண்ணும் ஓடலையே லைக் என்ன டூ க்ரோஸ் பண்ணிருக்கோ தமிழ்நாடு அவ்வளவுதான் பெருசா மல்டிபிளெக்ஸ்ல மட்டும் தாங்க ஓடும் சிங்கிள் ஸ்கிரீன் எல்லாம் ஓடுறது இல்லை ட்ரிபிள் ஃபைவ் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல படம் கொஞ்சம் ஹிட் ஆச்சுனா அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல நான் எங்க என்னுடைய படமே எடுத்துக்கலாம் நாங்க வெள்ளை பூக்கள் பண்ணும் போது எல்லாருமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் பெரிய ஹிட்டு பெரிய ஹிட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அது மல்டிபிளெக்ஸஸ்ல ஓடுச்சு மல்டிபிளெக்ஸஸ்ல ஐம்பது நாள் ஓடுச்சு படம் பட் என்ன வந்துச்சு ஒண்ணுமே வரல கையில கடைசி வரைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு மித்த சிங்கிள்ஸ் இப்ப வெற்றி தியேட்டர்ல படம் போட்டு ஒரு வெற்றி ஸ்கிரீனு ரோகிணி ரோகிணி அங்க மாதிரி ஃபுல்லானா மட்டும்தான் கலெக்ஷன் உங்களுக்கு பெருசா இருக்குமே தவிர ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு இதுவா இருக்கும் இப்ப மல்டிபிளெக்ஸ்ல ஃபுல்லாகதெல்லாம் ஒரு இதுவே கிடையாது ஐம்பது ஒரு ஒரு நூறு சீட்டர் ஃபுல்லாகதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அது எனிவே அந்த ஆடியன்ஸ் இது ஃபில் ஆயிடும் உங்களுக்கு எந்த படம் போட்டாலும் வீக்கெண்ட்ல ஃபில்லவா ஃபில் ஆக போகுது போட்டுருவோம் <laughs> <laughs> அதேதான்ப்ரூசர்வியூக்கு <laughs> சூப்பர் சூப்பர் இருந்தாங்க வலிமைக்கு <laughs> <laughs> தெரிஞ்சது <laughs> அதுவும் <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா சர்தார் கலெக்ஷனே தாண்டிடும் நினைச்சு தேர்ட் வீக் வந்து இதே மாதிரி போச்சுன்னா சர்தார் கலெக்ஷனே தாண்டிடும் 
ப்ரோ அப்போ இது கோலிவுட்லேயும் இதுதான் டெபியூ ஹீரோ பெரிய கலெக்ஷனா ப்ரோ பருத்தி வீரன்லாம் விட ஐ மீன் படமா கலெக்ஷனா சொல்றேன் அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க பருத்தி வரும்லாம் அப்போ வந்த படம் அன்னைக்கு இருந்த டிக்கெட் ரேட் வேற தியேட்டர்ஸ் வேற அன்னைக்கெல்லாம் பருத்தி வரும் வந்து கம்மியான தியேட்டர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு அதிகமான தியேட்டர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வச்சு நம்ம கணக்கு படவே முடியாது அது எப்படி போட முடியும் அந்த மாதிரிலாம் போட முடியாது அப்படி பார்த்தா கும்கி இதோட அதிகம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கும்கிலாம் டிபியூ தான் விக்ரம்பூர் அந்த கணக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொங்கி அதிகமா இருக்கும் இதோட அப்படி பண்ண முடியாது ஆனா ஏஜிஎஸ் வந்து ஏஜிஎஸ் வந்து ஒரு பெரிய பேனர் இருந்துச்சு ரெட் ஜெயின்ட் உள்ள வந்தாங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய தியேட்டர்ஸ் கிடைச்சது இப்ப நார்மல் சின்ன ப்ரொடியூசர் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஹீரோனா இவ்வளவு எல்லாம் பெருசா வந்திருக்குமான்னு கூட தெரியாது சோ பெரிய பேனர் பேக்கிங் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அதே மாதிரி அப்ப பண்ண படத்தோட கலெக்ஷன் இப்ப இருக்க கலெக்ஷன் அப்படியே நம்பர்ஸ்ல அப்படியே கம்பேர் பண்ண முடியாது ஆமா நிறைய இருக்குல்ல இன்ஃபிளேஷன் அப்புறம் நிறைய இருக்குல்ல முன்னாடி வந்த படத்துக்கும் வரும் ப்ரோ ப்ரோ நீங்க நீங்க இது வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம ஏதாவது எடுத்த படம் ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிள் ஆனது ஒண்ணு அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எடுத்தது லாஸ் ஆனது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு படம் சொல்லுங்க ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம இட்டான படம் ஒன்று சொல்லுங்க அப்படிலாம் கிடையாது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம இட்டானதுலாம் ஒரு படமும் கிடையாது நான் ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த அந்த ட்ரெய்லர் பாத்துருப்போம் அது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இது ஓடும் அப்படின்றதெல்லாம் தான் நம்ம எடுத்திருப்போம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜிகதண்டா லைக் யாருமே அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல அது ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா அவைலபிளா இருந்தது நான் மட்டும்தான் போய் அந்த படத்தை வாங்கினேன் அந்த மாதிரி அதை வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது பெரிய இட்டாச்சு அதே மாதிரி நானும் முன்னாடி தானே வந்து போஸ்டர் கூட ரிலீஸ் ஆகல வெறும் ஒரு 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 அனௌன்ஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் வந்துச்சு நானும் முன்னாடி தான் சொல்லிட்டு அப்ப நான் சொன்னேன் இந்த படம் ஓடும் நீங்க வந்து ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லி இந்த படத்தை வாங்க நான் யூஎஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு அது அப்ப வந்து பெரிய பிரைஸ் விஜய் சேதுபதிக்கு இப்ப லைனா ஒரு ஃபிளாப் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல இந்த படம் வாங்க அப்படின்னா அப்போ ஆப்போசிட்ல கூட ஒரு படம் வந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆஃபர் வந்துச்சு யூஎஸ்க்கு எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கூட ஆப்போசிட்ல வந்து விக்ரம் படம் பத்துன்றதுக்குள்ள பத்துன்றதுக்குள்ள அப்போ சொன்னாங்க விக்ரமுக்கு வந்து அப்ப அது வந்து செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் யூஎஸ் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அப்ப சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் என்ன ஆஃபர் வந்துச்சு அப்படியே கொடுத்துருங்க நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல நானே ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் இந்த படம் ஓடும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்ப அதோடைய பாட் எல்லாம் ஹிட் ஆகி ட்ரெய்லர் ஒரு ஒன் வீக் முன்னால வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசா கிளிக் ஆகல ட்ரெய்லர் வந்து கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்ப கூட வந்து கேட்டாங்க இல்ல இல்ல கொடுத்துருங்க ட்ரெய்லர் சைட்ல அங்க விக்ரமுக்கு ஆப்போசிட்டா ஓடாது அது நாங்க இல்ல பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஆனா நீங்க சொல்ற லைக் அது விக்ரமுக்கு நான் அதே ஒரே தேட்டர்ல அந்த ரெண்டு படம் விக்ரமுக்கு பத்து டிக்கெட்டு இதுக்கு ஹவுஸ் ஃபுல் இந்த படம் பத்துன்றதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது 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 ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம நம்ம படம் வாங்க மாட்டோம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாம அப்படி எல்லாம் யாரும் படம் வாங்க மாட்டோம் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருப்போம் அப்புறம் நீங்க யூஎஸ்ல ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா மார்க்கெட்டிங் ஏதாவது டிஃபரெண்டா இருக்கா இங்க இந்தியா மாதிரி இல்லாம டிஃபரெண்டா ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவீங்களா அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஜீரோ மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா இந்தியால இந்தியால இருந்து இந்தியால என்ன ப்ரொமோஷன் பண்றாங்களோ அதுதான் ஓவர்சீஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம இங்க எதுவும் தனியா எல்லாம் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா போய் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங்ல தான் படம் ஓடும் நாங்க மார்க்கெட் பண்ண அப்படிலாம் கிடையாது கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி அங்க லோக்கல் மார்க்கெட்ல நல்ல ப்ரமோட் பண்ணாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர்சீஸ்ல ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனையா இருக்காது அதெல்லாம் சும்மா பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இங்க யாருங்க இங்க சங்கத்தை யார் மதிப்பாங்க யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க இண்டிவிஜுவலா அவங்க தேட்டர் டில்ராஜே தேட்டர் வச்சிருக்காரு டில்ராஜ் தேட்டர்ல அவர் போட்டு போடாம இவங்கனால என்ன பண்ணுவாங்க யாரு கேட்டது இது கொஞ்சம் முக்கியம் இருந்தாலும் கேளுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சும்மா
சங்கத்தை பத்தின சில விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அந்த சங்கம் இப்படி சங்கம்னா என்ன அப்படின்னா தெரியாம ஒரு சங்கத்துல முடிவு பண்ணிட்டாங்களா அவ்வளவுதானா அப்படின்னு நினைப்பீங்களே அது அப்படிலாம் இல்ல சங்கன்றது வந்து இந்தியால இந்தியாவோட சங்கம் அது போர் அடிச்சாலும் கேளுங்க உங்களுக்கு எங்கேயாவது யூஸ் ஆகுது கண்டிப்பா சங்கம் வந்து இந்தியாவில வந்து யார் வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் முடியும் யார் வேணாலும் ஆரம்பிக்க முடியும் நம்ம ஒரு ஏழு பேர் இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் ஏழு பேர் இருந்தா ஒரு சங்கத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் கவர்மெண்ட்ல அதுக்கான ரூல் ஏழு பேர் அந்த சங்கத்தை ரிசீவ் பண்ணணும் அதுக்கான நேம் வைக்கணும் அவங்க யார் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றது இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி எல்லாமே ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சில் இருக்கு ஃபெப்சி இருக்கு அது எக்கச்சக்கமான சங்கம் இருக்கு சினிமால அதுல எல்லா தமிழுக்கு தனியா இருக்கு தெலுங்கு தனியா இருக்கு எல்லாரும் இருக்கு இருக்கு ஆனா என்ன பிரச்சனைனா அந்த சங்கத்துக்கு எல்லாமே என்ன பவர் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சங்கமா இருந்துக்கோங்க அந்த சங்கத்துல வந்து அதுக்கு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க நீங்க மாசம் ஒரு டைம் மீட்டிங் போடணும் அந்த சங்கத்துக்கு அந்த மீட்டிங் போட்டு அந்த மீட்டிங்ல அந்த சங்கத்தோட என்ன செயல்பாடு அந்த சங்கம் என்ன செய்யுது அந்த சங்கத்துல என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க அடுத்த மாசம் என்ன செய்ய போறீங்க போன மாசம் என்ன செய்ய போறீங்க அந்த விதிமுறைகள் சங்கத்தோட விதிமுறைகள் அந்த சங்கத்துக்குன்னு ஒரு விதிமுறையெல்லாம் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க கவர்மெண்ட்ல வந்து ரிசீவ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சங்கத்துல வந்து என்ன செய்ய போறீங்கன்றத வந்து அந்த அந்த மாசத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணோம் இப்படி தான் எல்லா சங்கமுமே இயங்கும் அது ரசிகர் மன்றமாக இருக்கட்டும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலாக இருக்கட்டும் நான் சினிமாவை சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் ஆட்டோ சங்கம் இந்த டாக்ஸி சங்கம் மளிகை கடை சங்கம் ட்ராவல் சங்கம் பஸ்ஸு சங்கம் எல்லாமே இப்படி தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரே இது தான் ஆனால் அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன பிரச்சனைனா ஒரே ஒரு இது கவர்மெண்ட்டோட சட்டத்தை மீறி அதாவது இந்தியாவோட சட்டம் இருக்குது இல்லையா சட்டத்தை மீறி எந்த ஒரு பவரும் உங்களுக்கு கிடையாது அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அந்த அதை மீறி நீங்க எதுவுமே செய்ய முடியாது இப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாசமும் எல்லா சங்கமும் மீட்டிங் போடுவாங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஆகட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சில் ஆகட்டும் தியேட்டர் யூனியன் ஆகட்டும் சினிமால நான் சொல்றது இதே மாதிரிதான் எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கவங்க சங்கம் பஸ் வச்சிருக்கவங்க சங்கம் எல்லா சங்கத்திலயும் ஒரு மீட்டிங் போடுவாங்க அந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசுவாங்க ஆமா மந்த்லி வந்து நீங்க வந்து அது செயற்குழு மீட்டிங் <laughs> 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 我们的人生 <laughs> எல்லா மீட்டிங்கில் வருவாங்கல்ல வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து பொதுக்குழுன்னு ஒன்று நடத்துவாங்க பொதுக்குழு மீன்ஸ் எல்லாருமே அந்த சங்கத்தில் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா ஆயிரம் பேர் வரணும் அந்த பொதுக்குழுவில் அந்த மாதிரி ஆனால் மாதம் மாதம் நடக்கிறது வந்து அந்த சங்கத்தோட முக்கியமான பொருளாளர் செயலாளர் தலைவர் துணைத் தலைவர் அதுக்கப்புறம் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு ஒரு இருபது முப்பது பேர் அந்த ஃபஸ்ட்டு கீ போஸ்டில் இருப்பாங்கல்ல அவங்க மட்டும் அவங்க மட்டும்தான் மேக்சிமம் வருவாங்க மாதம் மாதம் மீட்டிங்கில் வெளியாளர்களும் வரலாம் அந்த அந்த ஆயிரம் பேர்த்தில் இருக்கவங்களும் வரலாம் அது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா அவங்க தமிழ்நாடு சட்டசபா மாதிரிதாங்க ஒரு எம்எல்ஏ இப்ப திமுக நடத்துறாங்க பாத்தீங்களா செயற்குழு கூட்டம் நடத்துவாங்க ஒரு ஸ்டாலின் இருப்பாரு துறைமுருகன் இருப்பாரு புதிய ஸ்டாலின் இருப்பாரு முக்கியமான ஆளுங்க மட்டும் இருப்பாங்க பொதுக்குள்ளனா பெரிய மீட்டிங் போட்டு இப்ப இப்ப கூட ரீசெண்டா ஒரு மீட்டிங்ல பேசினாருல ஸ்டாலின் கூட ட்ரோல்லாம் ஆனிச்சுல்ல அவரு எனக்கு தூக்குமே வரலன்னா அது வந்து பொதுக்குழு அது வந்து எல்லா ஊர்ல இருந்து வந்து எல்லா ஊருடைய முக்கியமான திமுக நிர்வாகிகள்லாம் வருவாங்க அதுதான் பொதுக்குழு செயற்குழு வித்தியாசம் அந்த மாதிரி மீட்டிங்ல விஷயமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு ஒண்ணு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாரு எங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குங்க இதை பண்ணலாம் இப்ப இதுல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா இப்ப இந்த அறிக்கை வந்ததுக்கு வந்து புடிசி கவுன்சில் வந்து தெலுங்குல வந்து இது நடந்திருக்குன்றது அசம்ஷன் இதுதான் நடந்திருக்கும் புடிசி கவுன்சிலோடைய மீட்டிங் நடந்திருக்கும் அதுல வந்து மீட்டிங்ல எல்லாம் பேசிட்டு ஒருத்தர் எழுந்திச்சிட்டு பாரு ஏங்க நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம தெலுங்கு படத்தை வந்து கோடி கோடியோ போட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம் சும்மா டப்பிங் படத்தெல்லாம் வந்து இங்கே போட்டுட்டு இருக்காங்க தேட்டரு அதிகமாக 
நீங்க அதெல்லாம் எப்படி இங்க ஒத்துக்கிறது நம்ம வந்து இங்க இருக்க லோக்கல் ஆளுங்க வந்து கோடி கோடியா வந்து தெலுங்கு நம்ம தெலுங்குக்காரங்க வந்து கோடி கோடியா இன்வெஸ்ட் பண்ணி படத்தை வாங்குறோம் டப்பிங் படத்துக்கு முன்னுரிமை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க அதுக்கு ஒரு ரூல் போடணுங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு அப்புறம் ஒண்ணு என்ன இன்னொரு பத்து பேர் இருந்துச்சு ஆமாங்க கரெக்டுங்க இந்த பாயிண்ட் இது வந்து இத வந்து நான் ஆமோதிக்கிறேன் இது பண்ணவே கூடாதுங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண கூடாது இல்ல நம்ம தமிழ் படத்துக்கு இது தெலுங்கு படத்துக்கு தான் முன்னுரிமை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றீங்களா ரைட் ஓகே என்ன பண்ணுவோம் அப்போ ஒன்னே அந்த தலைவர் என்ன சொல்லுவாரு ரைட்டு இதை வந்து எல்லாரும் நீங்க சொல்றீங்களே இது உங்க கோரிக்கைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம்னு ஒண்ணு போடுவாங்க இந்த நீட்டுக்கு தீர்மானம் இந்த இதுக்கெல்லாம் தீர்மானம் சட்டசபையில போட்டு அப்படி சும்மா கிடப்புல இருக்கு பாத்தீங்களா தமிழ்நாடு சட்டசபை அந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அவங்க தீர்மானம் போடுவாங்க இனி வந்து தெலுங்கு படங்களுக்கு மட்டும்தான் முன்னுரிமை டப்பிங் படத்தெல்லாம் இங்க போடக்கூடாது அதை வந்து தெலுங்கு படத்துக்கு போக மீதி இருக்க தேட்டர் தான் போடணும் அப்படின்னு இந்த சங்கத்துல இந்த செயற்குழுல தீர்மானம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மீட் புக்ல எழுதுவாங்க எழுதி எல்லாத்தையும் கையெழுத்து வாங்கி இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்ல இதுதாங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல அந்த சம்பந்தப்பட்ட தேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கோ அமைச்சிருவாங்க இதுதான் இது வந்து ஜென்ரலான மாசம் மாசம் நடக்கிற ஃபார்மாலிட்டி அவ்வளோதான் இதுல ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது ஆனால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டே அவனு எந்த அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா சங்கமுமே கவர்மெண்ட் கட்டுப்பட்டது கவர்மெண்ட்டோட ரூல் என்னன்னா யாருடைய பிஸ்னஸும் யாரும் தடுக்கவே கூடாது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நடந்தது அது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா விஸ்ரோவ் படத்துக்கு வந்து விஸ்ரோவத்தை டிடிஹெச்சில் போகிறோம்னு சொல்லி கமல்ஹாசன் அறிக்கை விட்டுட்டாரு அப்ப தேட்டர் அசோசியேஷன்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா தீர்மானம் போட்டாங்க விஸ்ரோ படத்தை நீங்க டிஜிஹெச்ல போட்டீங்கன்னா தேட்டர்ல போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் போட்டு அந்த தீர்மானத்தை அவங்க அறிக்கை விட்டுட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணாருன்னா கமல் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்துட்டு போய் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாரு அதாவது இந்திய கவர்மெண்ட் சட்டப்படின்னா கவர்மெண்டோடைய சட்டம் என்னன்னா யாருடைய தொழிலையும் யாருமே தடுக்க கூடாது இங்க ஒருத்தருடைய தொழில மறைமுகமாவும் நேரடியாவும் நீங்க வந்து ஒரு கூட்டமா சேர்ந்துகிட்டு தடுத்தீங்கன்னா அது இல்லீகல் அப்படின்னு மாதிரி என்னாச்சுன்னா அது இந்த கேஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு இஷ்யூ அவங்க போட்ட தீர்மானத்துக்கான கேஸ் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு அது கமல் சைட் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணவே கூடாது அதுக்குதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த அறிக்கை நீங்க படிச்சீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ரிக்வஸ்ட் தான் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி நாங்க பேசியிருக்கோம் முடிவு பண்ணிருக்கோம் அதனால இதை கொஞ்சம் பார்த்து நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிக்வஸ்ட் தான் இருக்குமே தவிர ஓ ஒப்பீனியன் மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க இதை கொஞ்சம் எல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் செய்யுங்களேன் அப்படி தான் இருக்குமே தவிர இது தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அது பண்ணவே முடியாது சங்கத்துக்கு எந்த பவரே கிடையாது எந்த சங்கத்துக்குமே கிடையாது தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலாக இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சிலாக எதுக்குமே அந்த பவர் கிடையாது இன்னொன்று தில்ராஜ் மேட்டரில் வந்தீங்கன்னா தில்ராஜ் வந்து ஆந்திராவில் பெரிய ப்ரொடியூசரை தாண்டி பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லா ஏரியாலையும் ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கு அங்கே இங்கே ஒம்பது ஏரியா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அங்கே எட்டு ஏரியா இருக்கு அந்த எட்டு ஏரியாவிலையுமே ஆஃபீஸ் வச்சிருக்க ஒரு அங்க நைசாம் தான் பெரிய ஏரியா நைசாம் எப்படி சொல்றதுன்னா இப்போ ஆந்திராவில் பத்து கோடி ரூபா விளக்கிட்டாங்கன்னா மூணு கோடி ரூபா நைசாம்ல நைசாம்ன்ற ஒரே ஏரியாவில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நைசாம்ல இருக்க தேட்டர்ஸ்ல முக்காவாசி திருராஜோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஒன்று அவரோட நடத்துகிற தேட்டர் அவர் அவர் கண்ட்ரோல் இருக்க தேட்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் திருராஜாவோட தேட்டர் தான் நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு என்னன்னா இப்போ படமாக பார்த்தீங்கன்னா சிரஞ்சீவி படமும் பாலகிருஷ்ணா படமும் தான் அதிகம் சிரஞ்சீவி படம் பாலகிருஷ்ணா படம் அங்கே நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி பிஸ்னஸ் இருக்கும் நான் சொல்ல கரெக்டாக நம்பர் தரல நமக்கு ஆ ஓகே ஆயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து இப்போ ஒரு ப பதினஞ்சு கோடி பதிமூணு கோடி அந்த மார்க்கெட் தான் அவருக்கு இப்போ வாரிசுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆனால் வந்து தில்ராஜ் கிட்ட நிறைய தேட்டர் இருக்கிறதுனால தில்ராஜ் காரணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து விடுபடாது அது தேட்டர் வச்சிருக்கவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் எந்த படத்தை போடணும் போடக்கூடாதுன்றது நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா இப்ப இப்ப எங்க தேட்டர் ஆந்திரால வருது இப்ப வந்து எனக்கு ரெண்டு தெலுங்கு படம் இருக்கு இப்ப வாரிசு இருக்குன்னா நான் வாரிசுக்கு தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா எங்க ஊர்ல வாரிசு தான் நம்ம ஏன்னா ஒரு யூத் ஆடியன்ஸ் லைக் கலெக்ஷன் வைஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாரிசுக்கு தான் அதிகமா வரும் அதனால நான் எந்த அசோசியேஷன் இதுவே நான் எதுவும் பண்ண முடியாது
ஸோ அது அப்படி அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் க்ரோஸ் சொல்ற மாதிரி கார்த்தி சொல்ற மாதிரி ஃபிஃப்டீன் க்ரோஸ் சிக்ஸ்டீன் க்ரோஸ் வந்தா போதும் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த ஓப்பனிங்கை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் தேர்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டாங்கனாவே போதும் அவங்களுக்கு எந்த ஏன்னா நார்மலாக சங்கராந்தினாவே நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகும் தெலுங்குல இந்த டைம் வரும் ரெண்டு படம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது வாரி வாரிசு மூணாவது படம்னால கண்டிப்பா தியேட்டர்ஸ் அங்க வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கு தீர்மானிக்கோங்க <laughs> இங்க கூட தான் ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க ரிலீஸ் ரெகுலேஷன் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு பெரிய படம் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விஷால் இருக்கும் போது போட்டாங்க யார் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வார வாரம் படம் வந்துதான் இருக்கு ஸோ அது வந்து எந்த விதத்திலுமே கட்டுப்படுத்தாது எந்த படத்தையும் எந்த ப்ரொடியூசரையும் கட்டுப்படுத்தாது அப்போ அப்ப சொன்னாரு ப்ரோ டிடிஎச் இருக்குல்ல நம்ம டாடா ஸ்கை இந்த மாதிரிலாம் அதுல வந்து பண்றாரு அதுதான் ஒல்லி அப்ப இப்போ இப்ப ஓடிடி ரிலீஸ் மாதிரி அப்போ ட்ரை பண்ணாரு அதுதான் நான் சொன்னேன் ஓடிடி மாதிரி அப்பயே அவர் ட்ரை பண்ணாரு ஆனா அப்ப இதால வருண் ப்ரோ சோ ப்ரோ நான் ஒரு ஆன்லைன்ல முன்னாடி படிச்சேன் டென்ட் கோட்டால வந்து சூர்யா சார் ஒரு இன்வெஸ்டர் அப்படினா ட்ரூவா ப்ரோ இல்ல 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 அதால இல்ல உண்மை அயங்காரன் வாங்கிருக்காங்க கார்த்தி ப்ரோ கேக்குதா கேக்குது ப்ரோ சொல்லுங்க டெய்லி என்ன ப்ரோ சண்டை போட்டு எங்க பிரசாந்த் அண்ணனுக்கு மன உளைச்சல் உண்டாக்கிங்க அவர் பாருங்க ப்ரோ சண்டையே எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கறாரு நான் ரெண்டு மூணு நாள் சண்டையே போடலங்க அதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் போர் அடிக்குது போர் அடிக்குதுன்னாங்க சரி ஓகே திரும்ப சண்டைனா நம்ம போறது இல்ல அவங்கள வந்து வாண்டடா ஏதோ வந்து கேட்க அந்த மாதிரி தான் அது சும்மா சொல்றது தானங்க ஹலோ ஹாய் ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போ சங்கத்தை பற்றி பேசணுனால இப்போ ரீசெண்டாக அட்லி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இல்லை பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எந்த நியூஸ்மே வரலையே அட்லி ப்ராப்ளம்னு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த கதை என்னோட கதைன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கார் சங்கத்தில் அந்த சங்கத்தை வந்து கூட்டு வழக்கம் கேட்பாங்க அவர்கிட்ட இந்த கதை உங்க பேரரச படத்துறை பேரரச உடைய ப்ரொடியூசர் கொடுத்துருக்காருல அவரு அதேதான் இதுக்கு முன்னால மூன்று முகம் அந்த இவரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் சென்டில் தானே கத்தி அவங்க ஃபைவ் ஸ்டார் கதிரேசன் 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 அவர் ஒரு இது கொடுத்தாரு இதே மாதிரி தான் மூன்று முகம் அப்படியே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க சீன் பை சீன் எல்லா சங்கத்துல தான் பேசினாங்க கடைசியா என்ன பண்ண முடியுது சங்கத்தினால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல சோ அது எதுவுமே கடைசி வரைக்கும் எதுவும் பண்ண முடியாது சங்கத்துக்கு வந்து ஒரு சில இது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அவங்க வந்து கூப்பிட்டு அது ஏதோ பேசுவாங்க கொஞ்சம் மேட்டுவாங்க லைக் அந்த சைட் இல்ல நாங்க வந்து லீகலா போய்க்கிறோம் அது போய்க்கிறோம் இது போய்க்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான் சரி ஓகேங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசுவாங்க பட் ரொம்ப எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சங்கத்தினால எல்லாம் அவருக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம எங்க கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் 
படக்கதை எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சு இல்ல இந்த வெளில வர நியூஸ் வச்சுதான் அது வெளில வருது இல்லையா அந்த மாதிரி சில இந்த மாதிரிதான் கதை அந்த மாதிரி கதை தான் அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வச்சு அதனால அவர் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு அதாங்க சங்கத்தோட லிமிட் என்னன்னா கவர்மெண்டோட சட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த சட்டத்தை மீறி சங்கத்தால செயல் பண்ண முடியாது இப்ப அட்லி கூட்டி கேட்பாங்க அட்லி அந்த கதை இந்த கதை ஒண்ணு இல்லைங்க அப்படிம்பாரு இல்லைங்க ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க நான் கோர்ட்ல பாத்துக்கிறேன் போயிருவாரு அட்லி ஒரேர்ந்தார் <laughs> போயிட்டாலும் ஈஸியா யார்கிட்ட பவர் இருக்கோ பணம் இருக்கோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்ப அது நிக்கவே நிக்காது அங்க போனீங்கன்னா எதுவுமே இன்னொன்னு பொலிட்டிக்கல் பவரும் சரி இந்த பணமும் சரி இப்ப ஷார்கான டீ மேட்டர் போய் நிக்குதுன்னா எந்த கோர்ட்ல போய் ஆர்டர் வாங்கணும்னா ஷார்கான் போய் வாங்க முடியும் அவரால அவரை வைத்து என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க இல்ல ஆனா அவர்னால இங்க இப்ப படமே பண்ண முடியலையே வெறும் இதுல தானே படிக்கிருக்காரு ஹிந்தில தானே பண்றாரு சோ அதனால தான் இங்கதான் பண்ணிட்டு போனாருங்க மூணு படம் பண்ணிட்டு ஹிந்தி போயிருக்காரு இப்ப முடிச்சுட்டு அடுத்த படம் வர்றாரு அடுத்த விஜய் வச்சு பண்ணாரு ராஜ்மோலி வந்து நெக்ஸ்ட் மகேஷ் பாபு தானே பாகுபலி கொஞ்சம் ரொம்பவே கேவலமா பேசினது எல்லாமே ஓவர் டாக்ஸிக் நம்ம ஸ்பேஸ் ஏத்த மாதிரி இல்லன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு இன்னொரு வாட்டி இன்னே நேத்து லைவ்ல கூட கேட்டேன் இன்னைக்கு கூட யூடியூப்ல அந்த ரெக்கார்டிங் கூட கேட்டேன் என்ன டாக்ஸ் கே ஒண்ணு கிடையாது இல்ல என்ன இருக்கு இல்ல bro i mean அந்த சூசைட் மேட்டர் அதுல வந்து டெத் விஷ் பண்றது நீ நீ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் கொண்டு ஒரு இது இருக்குல bro ஒரு ஆ நீங்க வேற கமெண்ட் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் என்னது பிரசாந்த் இது யார் யார் ட்ராக்கர் இருக்காங்களோ மனம் போடாது அதுக்கப்புறம் புது சட்டம் மாறுது எல்லாம் எடுத்து பட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு ரீச் இருக்கு ஐ மீன் சர்க்கிள்லயே நம்ம ஸ்பேஸ்க்கு ஒரு ஒரு ரீச் இருக்கு இல்லையா நீ போறீங்கன்னு <laughs> ஓகே ரைட்டு தம்பி நான் சாவணும்னு ஆசைப்பட்றியா என்னப்பா உனக்கு சாகர உலகம் என்னப்பா கெடுதல் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம பேசி அவன்கிட்ட உனக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ என்ன பண்ணிட்டு நான் சாகணும்னு நீ ஆசைப்பட்ற நான் செத்துட்டு அவனுக்கு என்ன சரியாயிரும் அப்படின்னு அது பிரசாந்த் தான் கேட்கணும் ஓகே என்ன சூசைடுக்கு வந்து தோன்ற அளவுக்குன்னா எனக்கு தெரியல அது எதுவும் முன்னாடி நடந்திருக்கும் போல நம்ம சோசியல் மீடியாவில் அப்போ இல்லை 
அப்ப பிரசாந்த் சுந்தர் போறவங்க என்ன நினைச்சு அது எனக்கு தெரியாது ரிவ்யூ கொடுத்தாரு bro பில்லா டூக்கு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்தாரு bro அப்ப வந்து ஓவர் அபியூஸ் இருந்துச்சு நான் அதுக்குன்னு விஜய் ஃபேன்ஸ் அபியூஸ் பண்ணாங்களா அவர் இல்லையான்றத நான் பேசல அந்த இன்சிடென்ட் அவர் சூசைட் பண்ணணும்னு சொன்னது வந்து பில்லா டூக்கு ரிவ்யூ போட்டாரு அதுக்கு பயங்கரமான நெகட்டிவிட்டி அவருக்கு போன் பண்ணி டார்ச்சர் நான் அடிக்க வரும் இது மாதிரி பண்ணிட்டாரு அதுக்கு அவரு ட்வீட் போட்டாரு இந்த மாதிரி நான் லைஃபே என் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு ட்விட்டர்ல அதுதான் அப்ப நடந்து அது 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 அவரோட தப்பு தான் நம்ம ஃபேன்ஸ் அப்படிதான் ரேக் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அத வந்து நம்ம அது பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம இதே பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் அதே பண்ணுவாங்க எல்லா ஃபேன்ஸ் சினிமா கிடையாது பொலிட்டிஷியனுக்கு அப்படிதான் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் அதுதான் பண்ணுவாங்க சாதாரணமா யார விடுவாங்க நீங்க வந்து பொது பொது வழியில பேசினாலே அப்படிதான் நடக்கும் இப்ப ப்ளூ சர்ட் ப்ளூ சட்ட மாறனுக்கு வராதுதான் எனக்கு தெரியும் ஞாபகம் இருக்கு விவேகம் உருவி போட்டாரு ப்ளூ சட்ட போட்டு நாலஞ்சு நாள் அவரு போனுக்கு லைனே கிடைக்கலங்க பேக் டு பேக் நீங்க எப்ப போன் அடிச்சாலும் நம்ம ஒரு பிஸியா இருக்கும் எப்ப போன் அடிச்சாலும் நம்ம ஒரு பிஸி தான் ப்ளூ சட்டைக்கு அப்ப ஒரே நம்பர் தான் வச்சிருந்தாரு இப்பதான் நம்பர்ல மாறிட்டே இருப்போல எந்த போன் அடிச்சாலும் நம்ம ஒரு பிஸி தான் அவர் வீட்லயே பயந்துட்டாங்க வீட்ல பயந்துகிட்டு அவர் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு அவர் வீடு வந்து அப்ப தரமணில இருந்தாரு ஆபீஸ் வந்து இங்க சாலிகிராமம் சில நாள் ஆபீஸ் சாலிகிராமன்றது தங்கிடுவாரு அப்படியே ஆபீஸ்ல தங்கிடுவாரு சில நாள் வீட்டுக்கு போவாரு அந்த மாதிரிதான் இருந்தாரு அப்போ அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த விவேகம் ரிலீவ் ரிவ்யூ வந்து ஒரு நாள் நாலு நாளைக்கு வந்து அவருடைய போன் எப்ப போன் பண்ணாலும் இக்கேஜ் தான் ஏன்னா பேக் டு பேக் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 முன்னாடி விளம்பரத்துல வந்து பேசுவார்ல அல்ட்டாவுக்கு போன் பண்ணி அல்ட்டா எனக்கு போன் பண்ணி ஏன் என்னங்க ஆச்சு அண்ணன் எங்க பாத்தீங்களா அவரு வேற போனே கிடைக்க மாட்டேங்க நாலு நாள் அப்படின்னு சொல்லி நானும் ஒன்ன வர உக்காந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கடைசியா ஒரு ஒரு போன் வெயிட்டிங் கால்ல வந்து அட்டன் பண்ணாரு அட்டன் பண்ணவனுக்கு ஆ மொத்தம் அம்மாங்க திட்டிட்டு இருக்கு அட்டன் பண்ணவனு கண்டுபிடி திட்டானுங்களே அப்படின்னு பார்த்தா இவரு இவரு என்ன பண்றாரு ஜாலியா கான்பரன்ஸ் கால் போட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க இவரு கான்பரன்ஸ் காலா மாத்தி இப்ப ஒரு போன் வருதா திட்டான அசிங்க அசிங்க கெட்டாதுல திட்டு கணச்சுவோங்க டக்குன்னு இன்னொரு வீட்டிங் கிளம்பிச்சுன்னா அது கான்பரன்ஸ் இன்னொரு வீட்டிங் கிளம்பிச்சுன்னா அது கான்பரன்ஸ் அப்படி மாத்தி மாத்தி திட்டிக்கிறானுங்க அவனே நினைச்சுக்கிறான் ஒருத்தன் திட்டுறவன் ஆப்போசிட்ல இருக்கவன் திட்டுறவன் ப்ளூ சட்ட மாறம் திட்டுறாருன்னு நினச்சி இவன் திட்டுறான் எல்லாருமே திட்டுறவங்களாம் ஒரே குரூப் தான் இவன் அவன் திட்ட அவன் இவன் திட்ட நான் போனும் எண்ணி வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு எண்ணி ஒரு ஃபேன் நினைச்சி டக்குன்னு இதுல போட்டு விட்டாரு கான்பரன்ஸ் காலில் கண்டு அப்படி திட்டாங்க அண்ணா என்ன என்ன இல்லைன்னா நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டு அந்த போன்ல வந்தேன் ஆனால் என்னன்னா நாலு நாளாக உங்க வீட்டுக்கே போலையா ஏதோ உங்களை அடிச்சுட்டா அப்போ அவர் அடிச்சுட்டாரு அவர் முழு சட்ட மாதிரி தாக்கப்பட்டாருன்னு நியூஸ் எல்லாம் வச்சுல சோசியல் மீடியால அது வந்து உங்க வீட்டுல பயந்துட்டாங்கண்ணே என்ன இல்லை தம்பி நான் போல வீட்டுக்கே ஒரு நா ரெண்டு நாளும் இங்கேயே தங்கிட்டேன் ஃபோனும் பேச முடில ஃபோன் வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஃபோன் சார்ஜ் நிற்கல சார்ஜ் போட்டால் உடனே ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருக்காங்க கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் கால் வருது வரைக்கும் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருந்தாரு அந்த மாதிரிலாம் அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ இவ்வளோ என்ன இருக்கு இப்போ இல்லை ப்ரோ அது மாதிரி பண்ணிட்டாரு இல்ல வரும் ப்ரோ ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் அது அவரு வந்து பேஸ் பண்ணிட்டாரு எல்லாமே வெல்லன் குட் ப்ரோ இந்த மாதிரி போட்டா இந்த மாதிரி வரும்ன்றது ஓகே ஐ அக்ரி ஆனா அந்த லெவலுக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது இல்ல பரவாயில்லையும் இப்படிதான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஏத்துக்கணும்னு எல்லாருக்கும் அவசியம் கிடையாது இல்ல ஐ மீன் இப்போ ஒருத்த சாகுன்னு நானா ஏன்டா என்ன சாகுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட திருப்பி கேட்கிற மனநிலை எல்லாருக்குமே இருக்காது இல்ல அது கொஞ்சம் நம்ம சைடும் மாறணும் பி இட் எனி ஃபேன் இவங்கதான் அவங்கதான் சொல்றது தாண்டி ஒரு பாடி ஷேமிங் அந்த இதுவு அந்த காஜலுக்கு அவர் அப்பாவா அப்படி எல்லாம் பேசியிருப்பாரு அது வந்து ஒரு அது அஜித் ஃபேனுக்குன்னு இல்ல ஒரு நார்மல் ஒரு சினிமா பாக்குறவனுக்கே எதுக்கு இவ்வளோ ஆஹ் இது அது அது எக்ஸ்ட்ரீமா அவருக்குலாம் அதுதான் சொல்லல அவர்லாம் இன்னும் உயிரோட இருக்க கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் அவ்வளோ லைக் அவ்வளோ இதுவா பண்ண தேவையில்லை அதுதான் சொல்றேன் லைக் இவங்க இன்ஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு வியூஸ்க்காக அதை போட்டுட்
அந்த கால பண்ணா ஒரு ஏ ஃபேனு அவன் போன் பண்ணி பார் ஆட்டுறான் அண்ணே அண்ணனே உங்க ஃபேன் அப்படின்னு இப்படின்னு வச்சு செஞ்சுட்டீங்கன்னு கிழிச்சுட்டீங்கன்னு ஒண்ணு இன்னொரு கால் வெடியில வந்து அதை அட்டன் பண்ணுவோம் அஜித் ஃபேனு ரெண்டு பத்தி போட்டு விட்டாரு அரை மணி நேரம் ரெண்டு பேரும் மாத்தி 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 கழுவுறாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் சைலண்டா இந்த இந்த ஸ்பேஸ் மாதிரி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் திட்டிட்டே இருக்கானுங்க மாத்தி ஓடே அவன் அவன் எதோ பேசுறான் இவன் எதோ பேசுறான் அவன் எதோ எதோ பேசுறான் அவன் எங்கெங்கயோ போயிட்டானுங்க இப்ப விஜய் ஃபேமிலி ஒருத்தர் இருக்கிறான் இவன் இந்த பக்கம் இருக்கிறான் அஜித் ஃபேமிலி இருக்கிறான் அது அது அவனுக்கு அது தெரியுமடா இது தெரியுமடா அப்படின்னு இவரு இவரும் ஜாலியா கேட்டு இருக்காரு நானும் ஜாலியா கேட்டு இருக்கேன் அது ஏன்னா இவ்வளவு முட்டுக்குங்க அதை இல்லைனாலும் விட மாட்டானுங்க இவனுங்க என்ன பண்றது இவனுகிட்ட போனே இருக்காம விட்டுருக்கணும் ஆஃப் பண்ணுங்க அதுவும் பண்ணக்கூடாது போனை எடுக்கணும் பேசணும் டயர்டா இருக்கு பேசிட்டே இருப்போம் நம்ம அப்படின்னா அது அது பண்ணிதானே ஆகணும் இப்ப பிரசாந்த் எல்லாம் இப்போ இப்ப பிரசாந்துக்கெல்லாம் போன் பண்ணுங்களேன் இப்ப என்ன சூசைடா பண்ணிக்க போறாரு ஈஸா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு அப்ப ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி கம்மியா இருக்கும் அப்ப கொஞ்சம் பதட்டம் பதட்டம் அதிகமா இருக்கும் அவருக்கு வேற ஒன்னும் இல்லை என்னோட பாயிண்ட் வந்து பிரசாந்த் பத்தி இல்ல நம்மளோட ஸ்பேஸ் பத்தி என்னோட பாயிண்ட் வந்து என்ன 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 என்னன்னா ஆஹ் நம்மளோட ஸ்பேஸ் வந்து ரீச் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்பாங்க நம் நம்ம ஸ்பேஸ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு டாக் அந்த அளவுக்கு டாக்ஸிசிட்டி வந்து ரொம்ப டாக்ஸிகா இருக்கிறது இவனுக்கு தானுங்க இவனுக்கு டாக்ஸிகா இருக்கானுங்க ஊருக்கு தெரியட்டுமே இதுல என்ன இருக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க எப்படி இறங்குவானுங்க எந்த அளவுக்கு கீழே வந்து சாக்கடை வரைக்கும் இறங்கி அலசும் அப்படின்ற மாதிரி அலசுவானுங்கன்னு தெரியட்டுமே இதுல என்ன இருக்கு இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் நீங்க என்ன திருப்பி கெட்டவால திட்டினீங்கன்னா திட்டினவங்களதான் தப்ப நினைப்பான் இவங்க நீங்க நினைக்கலாம் ஆயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி அவனை திட்டு கட்ட வரலாம் திட்டுண்டா அப்படின்னு நீ நினைக்கலாம் வந்து யாரும் ஒரு தற்கொரியா இருப்பான் போல இருக்கு இப்ப கெட்டவரத்துல வந்து இவ்வளவு பேர் இருக்கும் போது திட்டி போறான் அப்படின்னு உங்களைதான் நினைப்பாங்க ஸோ அது அவனுக்கு புரியாத வரைக்கும் அவன் பெருசா நினைச்சிட்டு இருப்பான் கெத்தா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிப்பான் அவன் ரொம்ப கீழ்த்தரமா நடந்திருக்கோம்ல ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபேனா இருக்கும் போதெல்லாம் அப்படின்னு அவன் அது தெரியற வரைக்கும் அப்படிதான் அடிச்சுக்கிட்டுறீங்க <laughs> 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 வாரிசு துணிக்கே நான் வரல சரியா இவ இந்த சோசியல் மீடியால எனக்கு தெரிஞ்சு ட்விட்டர்லாம் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இந்த பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எதோ விஷயத்துக்கு வந்து நான் அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்ன ஒரு அறிக்கை அரசியலுக்கு வரலன்னு சொன்ன ஒரு அறிக்கை அப்புறம் விஜய் வந்து அவரு அங்க அவங்க அப்பா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்ச ஒரு அறிக்கை இதெல்லாம் பண்றாரு இதெல்லாம் பண்றாரு ஓகே என்னைக்காவது இல்ல என்னைக்காவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு பண்ணாதீங்க செய்யாதீங்க அவங்க பேசுனது கார்த்தி அந்த மாதிரி அட்வைஸ் வந்து விஜய் அஜித்தும் இதுல போட்டாவே இவனுங்களே போய் திட்டுவானுங்க நினைக்கிறேன் உனக்கு என்னடா தெரியும் நாங்க பண்றது பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து நீங்க வீரமையும் பாருங்க அதுவும் நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அது வந்து வீரம் ஜில்லா பேசினாரு அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு இல்ல சரியா நான் சொல்றது பத்து வருஷமாவே இங்க சோசியல் மீடியால அபியூஸ்னா எக்ஸ்ட்ரீம் அவருடைய ஃபேமிலி போட்டோ எடுத்து போட்டு மார்ஃப் பண்ணி போடுறது இவருடைய ஃபேமிலி போட்டோ எடுத்து மார்ஃப் பண்ணி போடுறது எவனா கூட சிக்கி எவ்வளவு ஒரு தோற பேசுனா அவனோட போட்டோவை மார்ஃப் பண்ணி போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமா நடக்கிறது தெரியுமா தெரியாத ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்னைக்காவது ரெண்டு பேரும் அந்த விஷயத்துல ஏதோ ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்களா எதுவுமே கிடையாது இல்ல எந்த விஷயத்துல 
நீங்க இதை தடுக்கணும்னே நினைக்கலன்றேன் நான் சொல்றது அவங்க ரெண்டு ஹீரோவுமே தடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல ஒரு ப்ரோ அது அந்த மங்காத்தா மூவியில் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து சேர்ந்து அப்போவே நிறைய பேர் நினச்சாங்க இந்த ஃபைட் சீனுமேல் வராது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்க்ரீனில் சேம் ஸ்க்ரீனில் இது பண்ணி இது பண்ணாங்கன்னு அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறமும் அது வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆ ப்ரோ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் நிறுத்த முடியாது இல்லை அது இந்த இந்த சண்டே வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு எப்படி நிறுத்த முடியும் நான் சொல்கிறது அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவனை மாத்திரத்துக்கான முயற்சி பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக அவனை இன்னும் டாக்ஸிக் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வேலை பார்க்க முடியுமோ அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு சைடுமே அதுதான் ரெண்டு சைடுமே அது பிரச்சனை இருக்கு அது பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஓகே அது நம்ம தப்ப சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒடித்தனமாட்டாங்க <laughs> அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேன் அப்போ வந்து சிம்பு தனுசு சிவகார்த்தியன் விஜயசேதுபதி இந்த மாதிரி வந்துடுவாங்க இவங்க உட்காந்து கம்பல்சரி இப்போ வந்து லைட்டாக ரவுடிசம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க அவனுங்க போய் ஏரியா ரவுடி ஆயிடுவானுங்க இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்குமே தவிர அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோலாம் அந்த மாதிரி பெருசா இது வேணாம் இதனால இது த இதை நிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிற மாதிரியே எனக்கு தெரியல சீரி சார் துணிவு வாரிசு பண்ணும் போது தியேட்டருக்காரங்க பயங்கரமா பிரச்சனை பெரிய ஒரு டார்ச்சர் ஆச்சுலா அந்த டைம்ல ஒரு படம் ஒரு ஹீரோ படம் வந்தாவே இப்ப வந்து யாருக்கு எஃப்டிஎஃப்எஸ் க்கு நானூறு சீட்டுக்கு ஐயாயிரம் பேர் வந்து நிக்கிறாங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்கணும்ன்றாங்க சோ அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே ஆக போகுது இப்போ உள்ள <laughs> வந்து <laughs> <laughs> சேரெல்லாம் உடச்சி காலி பண்ணி கண்ணாடி உடச்சி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்கினில பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவுக்கிறேன் பாருடா அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ண போறாங்க இல்ல இல்ல கார்த்தி நான் இன்னொன்னு என்னன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க எங்க தேட்டர்ல வந்து நாங்க இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம்னு நினைச்சுங்களேன் எங்க கிட்ட இன்னொன்னு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் இல்ல இன்னொரு ப்ரோ அந்த ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் ப்ரோ நான் சொல்றேன் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட்டை தடுக்கணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா தடுக்க முடியும் ஆனா யாருமே அதை கேர் பண்றது இல்ல நான் சொல்றது இந்த வெளியேதான் <laughs> 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 
ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ அதாவது இது எப்படி தெரியுமா காரணமா இருக்கு எப்படி வித்தா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துருவான் அதனால நானே இதை விட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நீங்க ஆன்லைன்ல விற்றீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையே கிடையாது அவன் பாட்டு புக் பண்ணிட்டு போயிட போறான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அதுல நடக்கலாம் ஒரு ஐநூறு டிக்கெட்ல ஒரு நூறு பேர் வந்து ஆன்லைன்ல புக் பண்ணி அதை வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிற டிக்கெட் ஐநூறு ரூபாய்க்கு புக் இரநூறு ரூபாய்க்கு புக் பண்ணி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனா நிறைய தேட்டர்ல நான் சொல்றேன் இந்த மூணு ஹீரோஸ்க்கு ரஜினி விஜய் அஜித்துக்கு மூணு பேர்த்துக்கும் கவுண்டர்லயே எக்ஸ்ட்ரா டிக்கெட் தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க அது என்ன காரணம் வில அதிகம் வில அதிகன ஹீரோ சம்பளம் அதிகம் அது இது எல்லா ஹீரோக்கும் தெரியும் மூணு ஹீரோவுக்கும் தெரியும் எல்லா ஹீரோ விட்டுருவோம் இந்த மூணு ஹீரோ தான் மீன் இந்த மூணு ஹீரோக்கு தெரியும் இதை பத்தி அவங்க கேர் பண்ண மாட்டாங்க ஃபேன் ஃபைட் பத்தி கேர் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் கேர் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து ஓப்பன் குற்றச்சாட்டு தான் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் அவங்க பண்றாங்க இந்த ஃபேன்ஸ் அப்படிதான் இருக்காங்க என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு தெரியாதா இது ஓப்பனான விஷயம் தானுங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த டிக்கெட்டை விற்கணும் அவசியமே இல்லை ஆன்லைன்ல புக் பண்ணீங்கன்னா புக் பண்ணிடுவாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி அதை பிளாக்ல விற்கிறவன் ஒரு நூறு பேர் இருந்தா கூட மீதி என்ன பிரச்சனைனா இவங்க ஒரு சில ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஆன்லைன்ல டிக்கெட் வாங்க தெரியாது ஒரு சில ரசிகர்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து அதான் சொல்றேன் இது இது எல்லாமே காரணம் சீரியஸா தெரியாது இல்ல நான் சொல்லிடுறேங்க ஆன்லைன்ல வச்சா வித் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல தீந்துரும் தீந்துரும் நினைச்சுங்க ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இங்க வந்து ஒரு சில நிறைய பேர் லைக் எயிட்டி பர்சன்ட் பேர் வந்து அவங்க வந்து வெறும் விஜய் படம் தான் இப்ப தேட்டர்ல பாப்பாங்க இன்னொரு படத்துல வந்து அந்த ஒரு வெறும் அஜித் படம் தான் தேட்டர்ல பாப்பாங்க வேற எந்த படத்துக்கும் அவங்க படத்து அவங்க அந்த தேட்டருக்கே வரமாட்டாங்க அவங்க அந்த மாதிரி அரசியல்லாம் இருக்காங்க அவங்க வெறும் இந்த படம் மட்டும் தான் பாப்பாங்க அதுக்கு மேல வேற எந்த படமும் அவங்க பாக்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க ஒரு சிலர் என்ன எங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வாங்கவே தெரியாது சோ நாங்க எப்படி வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல வச்சா வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல எப்படி தீந்துருவோம்ல அதுதான் பெரிய தேட்டர்ல வந்து அது பெரிய பிரச்சனை ஆக்குறாங்க அத வேணான் <laughs> 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 எனக்கு இதெல்லாம் <laughs> 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 முன்னூறு <laughs> 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 வாங்க <laughs> முடியுமா <laughs> 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 <laughs>
காஞ்சிபுரத்துல இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வாங்க நானே உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் துணி வாரிசுக்கு வாங்க கவுண்டர்ல வாங்கி தரேன் ஆயிரம் ரூபாய் சும்மா காலையில் நாலு மணி ஷோ காஞ்சிபுரத்தில் <laughs> ஒரு சில தியேட்டர்ல மட்டும்தான் அது பண்ணுவாங்க சொல்றீங்களா அஜித் படம் வரும் இந்த வருஷம் இப்போ இந்த வருஷத்தில் கூட ஒவ்வொரு படம் தான் அதனால் கொடுத்து பார்க்குறோம் என் வழியெல்லாம் பார்க்குறோம் யார் பேசுறது வினோதா ஆமாம் 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 ப்ரோ ஐஸ்வர்யா வச்சிருக்கீங்க ஐஸ்வர்யா அந்த ஸ்டில் நல்லா அந்த அதனால வச்சு வச்சிருக்கேன் அவங்க <laughs> 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 அவங்களே ப்ரொடியூசரா இருந்து அவங்களே ப்ராஃபிட் ஷேரிங்ல பண்ணாங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நூத்தி இருபது தான் தான் டிக்கெட் வைக்கணும் நூத்தி ஐம்பது தான் வைக்கணும்னு சொல்லலாம் பட் இங்கதான் நூத்தி நூறு கோடி வாங்கிட்டாங்களே அப்புறம் எப்படி அவங்க சொல்ல முடியும் இல்ல இல்ல இன்னொரு சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ல நான் கேக்குறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ல வந்து தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் இருக்குதுன்னா அந்த தௌசண்ட் டிக்கெட்ஸ் வந்து ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் வந்து வெயிட் பண்றாங்க ஓகேவா அவங்க வந்து ஆயிரம் டிக்கெட் தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு அந்த டிக்கெட்டில் பார்க்குறதுக்கு அந்த பத்தாயிரம் பேர் வந்து எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு மார்ஜினுக்கு வந்து வெயிட் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ அப்போ இருக்கும்போது யார் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் ஒரு இப்போ இப்போ வந்து அவர் ஆயிரம் பேர் மட்டும் போய் பார்க்கணுன்னா அந்த ஆயிரம் யார் யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஆயிரம் பேரத்தை ஆயிரம்ாங்க <laughs> 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 எவனால வாங்க முடியுதோ அவன் வாங்கிட்டு போட்டோம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறவனு தான் டிக்கெட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது தாங்க தப்பு 
வாங்கி <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> அந்த ரூல் சரியா தமிழ்நாட்டில் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே அது நூற்றி அறுபது பிளஸ் டேக்ஸ் நூற்றி தொண்ணூறு மேலே டிக்கெட் விற்கக்கூடாதுன்ற ஒரு ரூல் தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்புறம் ஏன் அந்த ரூல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இல்லை இங்கே அஃபிஷியலாக பண்ணுறாங்க ரூலை வச்சு அங்கே வந்து டிமாண்டு எப்படி இருக்கோ அதை வந்து சரி அந்த அஃபிஷியலாக பண்ணுற காசு எங்கே போகுதுன்னு கேட்குறேன் நான் அந்த காசு எங்கே போகுது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கேட்குறீங்களே எந்த காசு எங்கே போகுது போகுது ப்ரோ அது தாங்க சொல்றேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு போறது எங்க போகுது ப்ரொடியூசருக்கு போகுது ப்ரொடியூசருக்கு போற எங்க போகுது இப்போ ஹீரோக்கு போகுது அந்த ஹீரோ தாங்க பண்ணணும் அது அது அதுதான் சொல்றேன் நான் நீங்க திரும்ப திரும்ப தேட்டருக்காரன் பிளே பண்ண வேணான்னு நான் சொல்றேன் திரும்ப நானுமே பிளேம் பண்ணல தேட்டருக்காரங்களை நீங்க படம் கொடுக்கும் போதே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வைக்க சொல்லி தான் அது பண்றீங்க ஏன் பண்றீங்க பட்ஜெட் அதிகம்ன்றீங்க அத பண்றது அந்த மூணு ஹீரோ நினைச்சா பண்ணலாமே அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அந்த மூணு ஹீரோக்காக இவ்வளவு சண்டை போடுறீங்களே அபியூஸ் பண்றீங்களே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அந்த மூணு ஹீரோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அதுதான் கார்த்தி என்னன்னா ஹீரோவே வந்து நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் வாங்க விற்க சொன்னாலும் அந்த நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு டிக்கெட்ட வித் வாங்கி அத பிளாக்ல ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கதான் செய்வாங்க ஏன்னா டிமாண்ட் இருந்தா அதை விற்கதான் செய்யறாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு புரிய இல்ல இல்ல அது அவங்களுக்கு புரிய வச்சா போதும் ப்ரோ பொன்னியின் செல்வனுக்கு எல்லாம் டிக்கெட் ரேட் எக்ஸ்ட்ரா விற்கல சரியா இன்னைக்கு ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அதுதான் இருநூறு கோடி ரூபா வசூல் தமிழ்நாட்டுல பொன்னியின் செல்வனுக்கு நீங்க அவங்க என்ன அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க கிட்ட போய் கூட இருக்க அவனுக்கு ஒத்து ஊத்துறது தலைவா நம்ம படம் ஆயிரம் ரூபாய் வைக்கணும் அப்படி வித்தாதான் நம்ம வசூல் தேவன் வசூல் அவ்வளவு ஒரு விடும் அதான் கிடையாது பொன்னியின் செல்வன் நூத்தி தொண்ணூறு தான் வித்தாங்க எல்லா தேட்டர்லயும் அது இரநூறு கோடி இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் அதுதான் விக்ரம் அப்படிதான் வித்தாங்க அது நம்பர் ஒன் அப்ப அதை நீங்க பண்றதை விட்டுட்டு சும்மா இந்த ஃபேன்ஸ் தலைவர் மிளகா அரைச்சிட்டு மிளகா அரைச்சிட்டு கலெக்ஷன் எவ்வளவு கலெக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்றது பண்றது ஏன் பண்றீங்கன்ற அது சொல்லும்ல யாராவது அவங்க வீட்டு போய் அதை பண்ண வேணாங்க அதை செஞ்சு செஞ்சு எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாளே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துப்பா அவன் அவன் இரநூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்தா அவன் மூணு நாள் மூணு டைம் ரெண்டு டைம் வந்து பார்க்க போறான் ஃபேனு இரநூறுவாய்க்கு படம் பார்த்தா இப்போ அவர் சொல்றாருல எழுநூறுவாய் எனக்கு சம்பளங்க டெய்லி ஆய ஒரு படத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்க்குறேன் அவர் எழுநூறு சம்பளம் இரநூறுவாய்க்கு கொடுத்து பார்த்தாருனா ரெண்டு டைம் வந்து பார்க்க போறாரு படத்தை மூணு டைம் வந்து பார்க்க போறாரு இதுக்கு <laughs> 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 பாகுபலி அந்த மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி வரும் அப்படின்றது இல்லாம 
ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க வச்சு பண்ணி கலெக்ஷன் வரணும்ன்றது தேவையில்லை அது அது வந்து அது வந்து ஃபேன்ஸ் கிரியேட் பண்ற டிமாண்ட் தான் காத்தி ப்ரோ ஒன்னு இல்ல இப்போ நீங்களே அந்த படத்தை ஒரு <laughs> 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 இந்த சேஞ்சை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அது பண்ணலாம் தாரம் என்ன உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஷோ மட்டும் தான் அந்த பஞ்சாயத்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அந்த வந்து ஜென்யூனாக விற்றா கூட அந்த டிக்கெட்டை வந்து யார் வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த படத்தை பார்க்க மாட்டாங்க அதுல <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வெளியேற்றி <laughs> 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 அதுதான் <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> அதுதான் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க யாரு காசு எல்லாம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து கௌரவமா படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதா கௌரவம் ஒன்னு ஆயிரம் ரூபாய் நினைக்க மாட்டாங்க ப்ரோ சினிமாக்கு இரநூறு ரூபான்றதான் இல்ல இரநூறு ரூபான்றதா ரீசன்ல பசங்களா அந்த மாதிரி அந்த எஃப்டிஎஃப்எஸ் பாக்கணும்ட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸே பரவாயில்லப்பா ஐநூறு ரூபான் கூட சொல்லுப்பா நான் காசு எந்த காசு வச்சுக்கோ இல்லங்க எங்களுக்கு இன்னும் டைமிங்கே தரல டிக்கெட் எப்ப தருவோம் தெரியல பரவாயில்லங்க வச்சுக்கங்க அப்படின்றாங்க அவங்க போது <laughs> 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 அடிச்சு <laughs> <laughs> பாப்பாரு <laughs> 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 
ரெஜென்டா பீஸ்டம் பண்ணாங்க ரெஜென்டா அண்ணாத்தையும் பண்ணாங்க அதெல்லாம் விடுங்க யார் பண்ணாலும் அந்த அதே கதை தான் அப்போ பிரான்ஸ் தலைவர் முதலாளிகள் ஒரு <laughs> 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 அதுவும் ஃபுல்லு தான் ஒரு தான் நீ ஆன்லைன் விட்டா ஆன்லைன் விட்டா வாங்கி நினைக்கிறேன்னா எவ்வளோ பேர் விட்டுற போகிறான் ஆன்லைனில் வந்து டிக்கெட்டை பிளாக் பண்ணி பேக் பண்ணி பத்து டிக்கெட்டு பத்